it's me again ma'am Shilizel and welcome po sa akin channel and to this video guys ay tatalakay natin ngayon tungkol sa family planning kasi nga ay updated lang po tayo mga kamam shiwap kasi nga ay since na ipinanganak ko po yung panganay ko ay hindi po ako dinatnan so ngayon ay 10 months na yung anak ko at ngayon po ay dinatnan na po ako so ngayon napag isipan ko po na mag uh, mag family planning pumunta sa health center para mag Uh, mag family planning so ayun nga bago ako pumunta o bago ako makapag decide kung anong family planning ang gagamitin ko ay um, nag research po ako at ang um, tatalakay natin kung ano ba ang main purpose ng family planning at ano ba mga benefits na may bibigay ng family planning at bago yan ay kung ikaw ay baguhan sa akin channel please don't forget to subscribe my channel at Um, i-click nyo rin yung notification button para updated kayo sa mga video videos na i-upload ko sa aking channel so, let's start so ito na po yun ano ba ang family planning at ano ba ito, kasi nga ay talagang napang-isip ko, ano ba ang family planning ano ba ang um, talagang meaning ng family planning so ito yun guys, ang family planning or ang contraception is uh, to reduce the need for a uh, for abortion and especially unsafe abortion so unsafe abortion para naman maiwasan po ang mga abortion na nagaganap dito sa mundong ito so talagang kailangan talaga natin gumamit ng family planning at to reinforce people's rights to determine the number and spacing of their children yes talaga naman nakakatulong din naman no yung ang family planning para mapag-isipan natin kung ilan o anong tama kung ilan ang ating anak nang sa ganun ay mabigyan natin ng maganang kinabukasan at mabigyan natin ng atensyon ang ating mga anak. So, ano ba ang main purpose ng family planning? Ang main purpose ng family planning is to prevent giving birth to unwanted child, especially people who enter into the relationship without aim of marrying in future. Kasi nga karamihan kasi ngayon, no, sa mga hinirasyon ngayon, ay talaga namang nabubuntis na hindi inaasahan, na hindi pa sila handa. So kinakailangan na kung ikaw ay nasa isang relasyon na hindi ka pala handa na magkaanak. So, kinakailangan talaga na gumamit ng mga con uh, contraception para naman maprotektahan ang iyong sarili. At hindi ka mamailagay sa isang sitwasyon na hindi ka handa. At it allows the mother regained her health after delivery. So, yun nga ang um, Nakakatulong din ito, lalo-lalo na sa mga katulad kong ina na kapapanganak pa lang ay mas mabuti na i-regain muna natin ang ating sarili na maging healthy mo, ah, maging healthy bago bago ah, bago tayo nanganak. Kasi kung kung ikaw ay kapapanganak mo pa lang or 5 months, 6 months pa lang anak mo, hindi pa naging hindi pa umabot sa 1 year, ay buntis ka na ay talaga naman no parang hindi pa yung um, um yung bahay ng bahay bata parang ganun parang um kumbaga hindi pa naghihilom so parang ang hirap kung iisipin mo ang hirap kasi nga may baby ka pa tapos buntis ka pa talaga ang hirap so hindi mo mabibigyan ng atensyon yung anak mo at yung sarili mo hindi mo mabibigyan ng atensyon kasi meron pang paparating so And it needs for protection against sexually transmitted disease and HIV. So ito yung kasi ang karamihan, lalo lalo dito sa mundo ng ibaba. Lalo na sa panahon ngayon, no, marami na mga nakaroon ng AIDS kasi nga ay ay yung iba siguro ay hindi gumagamit ng mga like condom. Yung condom kasi ay karaniwan yung ginagamit, no, lalo lalo sa mga ang mga ang mga kaibigan natin yan na mga love wins or mga hindi naman mga love wins or iba naman. So, kinakailangan talang gumamit ng um, condom para hindi, matrans, um, para hindi matransfer sa iyo yung sakit na HIV. So, ano ba ang mga benefits ng family planning? Ang family planning, it provides many benefits. So, yung family planning talaga daw, um, um, marami itong maibibigyan ng mga benepisyo para sa mga mama na katulad ko anak 
sa asawa at sa lahat ng pamilya. Enables her to regain her health after delivery. So yun nga, yung sinabi ko kanina, ah, nakakatulong talaga ito to regain ourself from delivery. So talaga namang um, mas bigyan natin no, ng pagkakataon ng ating sarili na Oops, magpahinga muna. Pahinga muna. Kasi kapapanganak ko lamang. Parang ganun. And it gives enough time and opportunity to love and provide attention to her husband and children. Tama naman. Tama nga naman. Kasi nga, kung isa lang ang anak mo, kung isa lang anak mo ay may bibigyan mo na more attention and love at hindi lang anak mo ang may bibigyan ng attention mo kundi yung asawa mo so talaga, talaga namang planuhin ng maigi o ng maayos kung, kung huwag mo na kung hindi mo na magkaanak o hindi mo na um, sundan si Junior mas um, na, na, uh, nandyan pa rin o nandun pa rin sa inyo kung ano ang plano nyo na um, nasa nasa iyo yun kung ano ba ang ang plano nyo kung susundin nyo ba yung anak nyo o hindi muna and it gives more time for her family and on personal advancement o nga naman talaga naman kasi nga kung palagi ka ng anak ng anak ng anak na para para ka ng um, ba, para ka ng baboy anak ka ng anak talaga namang hindi mo talaga mabibigyan na ang sarili mo ng um, time to um, ano bang to time yourself parang ganun kasi nga ay talagang kasi nga ay dami daming trabahuin lalo na sa pagpag-alaga ng bata kasi na hindi madali mag-alaga ng anak aaminin natin niya mga kamamshuwa talagang ang hirap mag-alaga ng anak so kung gusto mo na mas ma-enjoy mo pa yung ang pag-alaga ng anak mo sa first baby mo ay talaga nang bigyan mo talaga ng full attention excuse me at saka na yung ang paplanuhin niyo yung um, kung gusto niyo mag um, magkaanak ulit kasi at hindi ko naman sinasabi ha na um, wag kayong mag-anak um, ang sinasabi ko lamang po is magpraktikal tayo kasi sa hirap ng buhay ngayon okay lang kung mag-anak kayo ng marami basta um sisiguraduhin niyo lamang ay meron kayong enough um enough salary o or enough job um ano ba dito permanent job na pa at least man lang ay mabigyan mo ng magandang edukasyon ang inyong anak para hindi naman tayo para hindi naman tayo or hindi, at hindi natin makikita ang anak ate ay nahihirapan so ayun nga guys pero para sa akin kasi nga ay talagang ako talaga ang um, personally gusto ko muna um, isa muna ang aking anak kasi nga ay balik ang um, balik balik mag-aaral ako kasi nga ay mag uh, mag-aaral ako sa pasukan ngayong June or August. So ayun na nga ay napag-isipan ko talaga mag family family planning para naman mas mabigyan ko yung time ng aking anak, more attention to my um to my children and to my husband at trip naman sa aking sarili. Um um pinagplanuhan kasi namin after 5 years ko pwede 5 years pwede na namin sundan yung baby namin. So ayun nga gusto ko nang kaya nga ay gusto kong mag family planning at hindi naman sa akin ang decision eh ang um, pinag-isipan namin ito na mag-asawa at pinag na namin ito both sides so so gusto namin dalawa na uh, isa muna ang aming anak so meron tayo nga meron tayo mga um, contraception um, mga selection kung ano ang gusto mo kung ikaw ay mag family planning so bibigyan ko kayo ng Um, 1, 2, 3, 4, 5, 6 uh, na contraceptional na gusto mong um, gawin or anong gusto mong um, contraception or family planning na iyong gagamitin. So, una na dyan, ang long-active reversible contraception such as the implant or intrauterine device. So, IUD. So, sa pagkaalaman ko, yung IUD ay tatagal daw yan ng 12 years. Yes, yung IUD para yung T team, parang pulma ng tea, tapos yung implant ay yung dito daw, ini-inject or mayroong binabaon dito. So, para sa akin, um, okay yung implant, parang hindi ko alam kung um, ilang taon yung implant, pero natatakot ako sa implant kasi nga ay nakikita ko sa, uh, sa Facebook kasi nagpa-implant siya, tapos akala niya ang payat-payat niya, uh, every month pumapayat talaga siya. Hindi niya alam kung bakit siya pumapayat ng ganun-ganun kabilis tapos akala niya may cancer siya yun pala yung implant niya dito 
ay nan, um, bumaba at nakadikit sa buto. So, kinakailangan hiwain yung, di, parang hindi ko alam kung saan hiniwa, parang dito. Kasi nga ay bumaba yung implant niya tapos nakadikit na sa buto. So, nata, na, na, natakot ako noon. So, sinabi ko talaga sa sarili ko, ayoko mag-implant. <laughs> ano, parang ganun. Pero na, nasa sayo rin, pali, um, nasa sayo pa rin yun ha. Ikalawa yung hormonal conception such as the pill or the depo provera injection. So, ito yung ginagamit ng best friend ko parang depo. So, meron din pills kung gusto mo. Kung ayaw mo ng injection, kung ayaw mo, ayaw din pwede yung mag-pills. Pero sa pills kasi, um, ako ay makakalimutin ako baka hindi ko siya ma inom ng ng araw-araw kasi ay, makakalimutin talaga ako. So, ang pag-inom talaga ng pills ay araw-araw at kinakailangan walang palya. At the same, at Tama ba ako at the same time din? Parang ganon. And barrier methods such as condom. So, ang condom ay ito yung karaniwan. Kadalasan or permanent o kadalasan ginagamit. Condoms and ito na po ang emergency contraception, fertility awareness, at ang ika ay permanent contraception such as vasectomy and ligation. Kung ayaw mo magpa-IUD, kung gusto mo talagang permanent na hindi mo talaga gusto mag-anak, ay pwede kang maki, um, magpa-ligate o tubaligation kung hindi mo gusto or yung asawa nila magpa-vasectomy kung okay lang sa yung asawa. So, ayun nga guys. At, um, yun nga, I'm, habang binabasa ko ito, ay meron na po akong idea kung anong family planning ang gagamitin ko kasi nga ay para naman um, nang sa ganun ay maproteksyonan at mabigyan ko ng um, atensyon ng aking asawa at anak at ngayon ay sana ay nabigyan ko kayo ng mga idea mga kamamsis ko dyan at mga mga baguhan dyan na ina at hindi naman ito para sa ina, lahat naman ito para ito sa lahat, itong video nito ay para sa lahat at mabigyan kayo ng idea kung ano mas, mas mainam at mas gusto mong gawin pag ikaw ay mag family planning at yun na guys, at dito po nagtatapos ang video na ito. At maraming maraming salamat po sa lagi nyo panunood ng aking video. Kung hindi mo pa niya panood yung breastfeeding and ter, uh, my 10 months old breast, uh, breastfeeding, ay hanapin nyo lang dyan sa video ko. At yun nga, and see you to my next video guys. Bye! So different